sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Unaendelea kutegia sikio ida Kiswahili upatikana katika masafa mafupi ya mita bandi 25 na pia katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Leo tutaweza kusikiza mada isemayo wewe ni mtu mzima jitetee mwenyewe. Utakuwa naye mchungaji Christopher Ungani. Na anayetufungulia matangazo kabla tena ni mwimbaji Meka Kasomila akijana kusema kwamba baada ya tabu la ada
Asante sana mwimbaji Milka Kaswamila Mungu aweze kubariki. Moyo kwa mjapenda msikizaji karibu katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Yohana tisa, stari wa moja. Biblia nasema, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui wala hatujui ni nani aliyemfumboa macho. Muulizeni yeye mwenyewe. Sasa somo letu linaanzia kwenye haya maneno yanayofuata. Yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Na somo letu wewe ni mtu mzima, jisemee mwenyewe. Ndio somo letu wewe ni mtu mzima, jisemee mwenyewe. Sasa tunaanzia somo letu katika Yohana sura ya tisa Na kitabu cha Yohana ni moja kati ya vitabu vikubwa katika Biblia kwa sababu kinaandikwa na mtu ambaye alikuwa rafiki mkubwa wa Yesu. Mtu ambaye alikuwa nakaa katika kifua cha Yesu. Mtu ambaye alikuwa anayasikia sana maneno ya Yesu. Mtu ambaye alimpenda sana Yesu. Mwanafunzi alikuwa mdogo kuliko wanafunzi wengine ambao Yesu alikuwa amewachagua katika wale mbili Na somo letu ili tulielewe vizuri katika sura ya nane mtakumbuka kwamba Yesu alikuwa ikaluni na ilikuwa wakati wa siku kuu kubwa sana ya wana Israeli. Siku kuu ya vibanda ilikuwa ni siku kuu kubwa kwa wana Israeli. Kwa Yesu alikuwa anahubiri na alikuwa anafundisha katika ikalu. Na utakumbuka hoja kubwa ya wana Israeli wale wakuu wa makuani na mafarisayo walikuwa wanataka Yesu ajieleze yeye ni nani. Kwa Yesu alikuwa anaeleza. Na mtakumbuka katika sura hii ya nane Yesu analetewa jaribio moja na wanasheria pamoja na waandishi. Jaribio la kuweka mwanamke aliyefumaniwa katika kuzini mbele yake ili Yesu aamue kesi hiyo na utakumbuka katika sura hiyo Yesu akaanza kuelezea ni nani aliye mtoto wa kweli wa Mungu na nani ambaye si mtoto wa kweli wa Mungu lakini Yesu anamalizia kwa kujitambulisha katika sura ya nane kwamba yeye ni Mungu sura ya nane ni moja kati ya sura ambazo Yesu anajifafanua anajieleza kwamba mimi ni Mungu na anaeleza kwamba kabla Abraham asija kuwako mimi niko Yaani ile mimi niko aliyesema Musa katika alipokuwa anaona Mungu alipojifunua kwa Musa katika kile kijiti kilichokuwa kinawaka moto. Yesu anajitambulisha kwamba mimi ni Mungu. Sasa katika sura tunayoingia sura ya tisa fumbua akili yako. Hapa ni kisa kingine kirefu, kisa cha mtu mwingine. Maneno ambayo waimbaji wengi wamejaribu watunzi wa nyimbo kutungia wimbo maneno haya. Nilikuwa kipofu sasa naona. Tunamuona Yohana akiandika visa vingi. Na niwakumbushe kwamba huyo Yohana mwandishi amezungumzia visa vya watu kadhaa ambao mtu mmoja mmoja alikutana na Yesu. Nitakukumbusha habari za mwanamke mmoja mwanamke msamaria. Nitakukumbusha habari ya mtu mwingine anaitwa Filipo. Lakini leo huyu mtu kipofu. Na katika visa hivi vingine vyote msisitizo upo katika wale waliofuata kile kilichotokea baada ya watu kukutana na Yesu. Lakini cha leo ni kile kilichotokea kwa yule anayesimulia kisa chake. Huyu mtu kipofu. Tutasoma sasa katika sura ya tisa Hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wote wakamuuliza wakisema Rabi ni yupi aliyetenda dhambi? swali hilo na hili swali linauliwa na wanafunzi ni yupi aliyetenda dhambi mtu huyu au wazazi wake hata mtu huyu azaliwe kipofu ni nani aliyetenda dhambi yani katika mwanzo tu hakikisa tunaanza kuona jambo ambalo hata mimi ninaanza kuatilia mashaka wanafunzi kwamba walikuwa na theolojia iliyokuwa chini ya viwango walikuwa wanajaribu kuipima haki ya Mungu huyu Mungu yupoje kwamba huyu mtu amezaliwa kipofu sasa ni dhambi ya nani ya wazazi au dhambi ya mtu huyu mwenyewe na katika maisha haya mara nyingi tunajiuliza maswali mengi kwamba kwa nini hili limenipata nimefanya dhambi gani Mungu ameruhusu hili kwa nini kwa nini nimezaliwa hivi kwa nini nimezaliwa katika familia hii kwa nini nipo hivi kwa nini napitia mateso haya nimefanya dhambi gani au wazazi wangu walifanya dhambi gani kwa nini nimezaliwa katika umaskini kwa nini nimezaliwa katika taabu hizi ni nani aliyefanya kosa mbona mpaka leo sijapata mwenzi wa maisha Mungu nimekufanyia dhambi gani mbona mpaka leo sijapata ajira na elimu ninayo ni nani aliyetenda dhambi mimi au wazazi wangu na wengi wana kimbilia au sijalipa zaka yani wanafikiria kwamba kwa kulipa zaka utapata ajira kwa kulipa zaka utapata mume utapata mke lakini tukiendelea katika ya mafungu ili nikimbilie kwenye somo kiini cha somo Yesu akajibu 
huyu wa kutenda dhambi wala wazazi wake bali kazi za Mungu zizilishwe ndani yake. Kwa Yesu anasema hivi, huyu mtu hakutenda dhambi wala wazazi wake hawakutenda dhambi. Na Yesu hapa anajaribu kutufundisha kwamba kama kuna matatizo katika maisha haya, kama Mkristo unapitia uzoefu fulani, usianze kukimbilia kwamba hayo yametokana na dhambi. Kuna watu wa Mungu wazuri sana ambao wanalala njaa wakati wewe unakula na kutupa chakula. Wewe ambao Kristo wako ni wa tu. Kwa Yesu anasema mtu huyu akutenda dhambi. Ila anawaambia kwamba imekuwa hivi ili kazi za Mungu zizilishwe. Na hamaanishi kwamba Mungu anamletea mtu tabu ili baadaye aingilie kati na kuonyesha ukuu wake. Kumbukeni mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa ni kipenzi cha baba yake na kipenzi cha Mungu. Kaka zake wakamfanyia hila, akatupwa, akaenda kuuzwa kwa Misri. Na kule katika nyumba ya farao kikatokea kitu kibaya zaidi, kwamba akachukuliwa, akatupwa gerezani kwa kusingiziwa kesi ya kutaka kubaki. Nakumbuka akakaa gerezani, lakini Mungu akamtoa katika gereza, akamfikisha mpaka katika ikulu. Watu wachache sana wamebahatika kufikia uzoefu kama huo katika historia ya maisha ya mnamkumbuka Nelson Mandela, ambaye yeye alitoka gerezani akaenda kuwa rais wa nchi ya Afrika Kusini. Kwa hiyo Yusufu anatolewa gerezani, anafikishwa mpaka kuwa farao kuwa waziri mkuu katika ile serikali ya kifarao lakini ndugu zake wakati Yusufu anajitambulisha kwao walikuwa na hofu nyingi Yusufu akawaambia msiogope sio ninyi mliofanya haya Mungu alinileta huku mbele yenu ili niweze kuwahifadhia Israel mazao na katika hii miaka miwili niliyokaa hapa nchi yote ilikuwa haina kitu chakula lakini Mungu alinitanguliza huku ili kutumia hekima yangu kuwafanya watu wasipe njaa wewe unaweza kawa huna mchumba leo Naweza kama nazungumza na watu ambao hawahitaji wachumba. Ninawaambia na huwa ninakumbusha kwamba leo yako sio kesho yako. Huyu sumu amuuza mahindi wa zamani, leo sio yule yule. Na uenda wakati huo aliwaendea wachumba fulani akawataka wasema tutakubali vipi kuolewa na huyu muuza mahindi? Tutakubali vipi kuolewa na huyu muuza chapati? Lakini leo mke wake anajivunia pasta sumu. Kwa hiyo kuna vijana mnaweza mkaona leo makapuku. Watu wasio na mwelekeo. Ila ninawaambia baada ya miaka mitatu minne hao vijana sio wale wale. Na utakuja kujuta kwamba nilimkosa yule alinijia na nikachezea chezea nikajifanya sitaki na ukaanza kumonea wivu ye na mke wake mwingine ambao wameanza maisha. Mimi nilikuwa muuza chips wewe suma ujui. Na nilipitia uzoefu mgumu wa maisha. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu anaweza akaruhusu hali fulani mtu akutane nayo ili Mungu aweze kuzilisha uwezo wake. Na kama kuna kipindi mimi niliomba kipindi nilipokuwa kijana, niliomba sana. Wakati huo nilikuwa nafikiri nitakuwa daktari. Angaika na mapcb. Kwa hiyo huyu akutenda dhambi. Kama kuna uzoefu fulani mgumu unaopitia, sio kwa sababu umetenda dhambi. Kuna jambo Mungu anataka kulizilisha kwa Alipokuja kusema hayo alitema mate chini akafanya tope kwa yale mate akampaka kipofu tope za macho akamwambia nenda kanawe katika birika ya Siloam maana yake aliyetumwa basi akaenda na kunawa akarudi anaona kwa Yesu akamwambia yule kipofu njo alafu akatema mate chini jambo ambalo wanasiolojia bado wanaangaika nalo sana kwa nini Yesu ateme mate chini ayachanganye na matope alafu achukua hayo matope ampake mtu macho usoni Alafu baada ya hapo huyo mtu akaambiwa nenda kanawe macho katika bilika la Silom, alafu baada ya hapo huyo mtu kurudi akawa anaona. Hilo lilikuwa swali na wanasiolojia wengi wanajiuliza kwa nini? Lakini nataka kuambia kwamba Mungu anashughulika na historia ya mtu kwa namna tofauti tofauti. Namna anavyonitendea mimi haiwezi kuwa sawa na atakavyokutendea wewe. Kwa hiyo Mungu anatenda kwa namna tofauti. Kuna wengine Yesu aliwagusa tu wakapona. Kuna wengine hata hawakukutana naye. Yesu akasema neno moja na huyo mtu akapona. Kuna wengine alikuwa ni maombi. Kuna wengine aliwakuta katika hazara, kuna wengine aliwaendea nyumbani kwake. Lakini mtu huyu Yesu alitema mate chini akayagusisha kwenye macho yake na akamwambia bado uponyaji hauishii hapo. Nenda mpaka katika birika, ukaoshe macho yako. Na ndipo yule mtu akaona. 
lakini mimi niko kumbushi unajua hawa watu wa zamani kwao haikuwa kitu kigeni sana ili aminika hapo zamani kwamba mate ya mtu kama rabi yaliaminika kwamba yana nguvu sana hasa anapokuwa amefunga yani ukitemewa mate na rabi wakati akiwa amefunga basi hesabu baraka kwa hiyo kwao Yesu alitenda kitu ambacho kwao walikuwa wanakifahamu kidogo kwa sababu walikuwa wanajua rabi siku akiwa amefunga mtu unatamani akutemee mate kama una shida na ukitemewa mate na rabi akiwa amefunga basi unajua shida zako zote zimekwisha kwa Yesu alifanya kitu kinachofanania na uzoefu wa kwao wakati huo akatema mate chini akayapata kwenye macho yule mtu na yule mtu akarudi anaona lakini bado sijafika kwenye kiini cha ubiri langu hapa nilikuwa na kazia kwamba Mungu ashughuliki na maisha yetu kwa namna ya kufanana kila mtu atashughulika Mungu anashughulika na mtu mmoja mmoja kwa njia tofauti tofauti namna alivyonitendea mimi ni tofauti na atakavyo kutendea wewe njia ya mafanikio anaweza kupitia mtu fulani ni tofauti na njia ya mafanikio ambayo atapitia mtu mwingine na sio kila wakati njia ya Mungu ambayo anawapatia watu kupita wengine wakipita watafanikiwa kumbuka wana hizo walipita katika bahari iliyo kavu walipita salama njia ilikuwa imetengenezwa na Mungu wa Misri nao wakajaribu kupita katika njia hiyo ya Mungu maji yaliyofanya nini kwa hiyo usipite tu kwa njia fulani Mungu anazo njia nyingi za kuhakikisha kwamba watu wake wanafikia katika mafanikio yao nakimbilia kwenye somo langu sasa swali baada ya watu ku, kuona yule mtu amepona basi jilani zake walipomuona waliomuona zamani kwa ni mwombaji wakasema je huyu usie yule aliyekuwa akiketi na kuomba wengine wakasema ndiye wengine wakasema la lakini amefanana naye ye mwenyewe alisema mimi ndiye kwa hiyo ye mwenyewe akawa na ushuhuda kwamba mimi ndiye acheni kugisha mimi ndiye basi wakamwambia macho yako yalifumbuliwaje ye akajibu mtu aitwaye Yesu alifanya tope anaanza kutoa ushuhuda akanipaka macho akaniambia nenda Siloam ukanawe basi nikaenda na kunawa nikapata kuona wakamwambia yuko wapi akasema mimi sijui huyu mtu kipofu anaelezea namna alivyopona na tunakumbuka kwamba ni kipofu tangu kuzaliwa na nataka nizungumzie maana kidogo ya upofu nilipokuwa shuleni nilikuwa nasoma na vipofu siku hizo wanatumia zaidi lugha ya wasioona na rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Sixbet ambaye alikuwa naye haoni na nilichukua jukumu la kujifunza pamoja naye ulikuwa uki, unaweza kwenye ile program ya weki program kazi za shuleni unaweza kukubali kukaa na mtu ambaye haoni kumsaidia anapopewa notes unamsomea ili yeye andike. Nikajifunza mambo mengi. Nikaanza kujifunza namna wanavyoandika. Na nilimuuliza swali moja wewe six kwamba ulizaliwa hivi au hii hali imekukuta njiani. Akaniambia mimi hivi ndivyo nilivyozaliwa. Tangu nilipozaliwa sijawahi kuona nuru ni nini. Sijui nuru. Ninatamani sana kuona lakini sijawahi. Kwa hiyo sijui unaposema jua lipoje, sikufahamu hata wewe kwa sura. Lakini kitu cha pekee hawa watu ambao wasiona Mungu amewapatia uwezo. Akishasikia sauti yako, hawezi kuisahau tena. Na akikugusa hapa mkononi, hawezi kukusahau. Na hata ukimjia tu atakimbilia kukushika hapa. Na atasema wewe ni Christopher. Hata kama hujatamka neno. Sasa kuna mtu mwingine aliyekuwa anafanana na huyu, ambaye tangu kuzaliwa kwake hajawahi kabisa kuona. Na siku moja ninakumbuka rafiki yetu mmoja alimtania. Imefika jioni anamwambia, anauliza jamani mmelala. Yule siksi akasema hapana tupo macho. Yule jamaa akasema wewe hebu acha kutania. Wewe upo macho wewe. Unaelewa maana ya kuwa macho? Unaona nini? Yana anamuuliza kipofu. Maana kipofu ndo aliyarakia kusema kwamba hatujalala tupo macho. Sasa swali wewe unasema upo macho unaelewa maana ya kuwa macho. Wewe watu tu basi na ujana na wanafunzi tukacheka lakini ilikuwa kitu kilichomuumiza sana moyo. Sasa upofu unamaanisha kukosa nuru ya macho ya kawaida, yani kuona vitu vinavyotuzunguka. Lakini katika namna ya Biblia upofu unamaanisha watu waliofungwa katika mawazo yasiyo sahihi. Upofu nilikuwa kipofu sasa naona. Watu wanaozungumzia namna mtu anavyokuwa kuna kipindi katika maisha ya binadamu ambacho kinakuwa ni upofu. Unaweza kuikumbuka siku yako ya kwanza ya kuwa hapa duniani. Katika maisha kuna kipindi cha upofu. Kipindi tangu mtoto anazaliwa mpaka anapofika kuanza kuyaelewa mambo ameanza kujua kuunganisha sentesi anaanza kuona kwa mbali sana na wataalamu wa mambo wanazungumza zaidi kipindi cha upofu ni kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka ishirini hicho kipindi ni kipindi cha upofu yani uoni wanazungumza kwamba hiki ni kipindi cha upofu kwa sababu ndio kipindi ambacho mtu anatafuta maarifa mengi maarifa kwa njia ya marafiki maarifa kwa njia ya shule maarifa kwa namna ya kukaa na kulisoma neno la Mungu miaka sifuri mpaka miaka ishirini ni kipindi cha upofu. Kama uliwahi kuwa na mchumba kabla ya miaka ishirini au girlfriend, hujamuoa huyo. Ni ngumu yule mchumba uliyekuwa naye chini ya miaka ishirini kwamba utegemee huyo atakuja kuwa mume wako au mke wako. Na utakuja kuelewa siku utakapokuwa umeoa. Na unasema nilikuwa kipofu. Kwa utoto ni upofu, kipindi cha ujana ni upofu. Lakini Sulemana anatusia moyo kwamba ujana ni ubatili 
na utu uzima pia. Kwa hata katika kipindi cha utu uzima bado kuna nyakati ambazo watu tunakuwa kama vipofu. Hiki ndio kipindi ambacho watu wanafanya madudu mengi ya maisha. Nilikuwa kipofu. Ni kipindi ambacho tuoni maana tunataka kutenda vile tunavyotaka. Ni kipindi cha upofu wa kuona fursa. Yaani unaanza kujifikiria kwamba utakuwa nani. Kwa ni kipindi ambacho hatuoni fursa. Anakujia mtu, anakuletea wazo zuri la maana kwamba kijana hii ndio njia. Achana na binti huyu, achana na kijana huyu. Lakini wakati huo unaona kwamba hapana huyu ndiye yeye tu na huyu nikiondokewa na huyu nikana kwamba nimekosa kila kitu kipofu yawezekana kuwa na maoni mbalimbali ukawa na changamoto unaweza kuwasiliana nasi kupitia anwani hapa fuatayo Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo Simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784292797 Ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania Mimi ni mjoli wako mtangazaji wako fanu mwana watanda na kutakia baraka za Bwana na uweze kubarikiwa na msomo kwamba nikitafakari ni kutokuwa kimwimbaji na Emma kutoka hapa mkoani Morogoro Pangamiadi tuweze kuonana tena katika siku ya kesho Nikitafakari dunia hii Unao watu wengi ulio waumba lakini kwa nini neema hii Nipate mimi jioni nataka kila niendako bwana yesu uonekane wanitendea
Yeah. 